Merhabalar. İleri ve güvenli sürüş teknikleri video serimizin üçüncü ve sonuncusu olacak bu. Bu videoda Progressive Driving Teknik dediğimiz Türkçesini tam olarak bulamadığım ama akıcı, sürekli anlamına gelebilecek bir sürüş tekniğinden bahsetmek istiyorum. Bu teknik benim günlük hayatımda sürekli olarak kullandığım araç sürerken e artık tamamen böyle özdeşleştiğim bir teknik. Dolayısıyla artık benim sürüş karakterimin progressive driving olduğunu söyleyebilmek mümkün. E, İstanbul'da aktif olarak geçirdiğim ondan fazla yıllık e, sürücülük hayatımda e, bana hiç kaza yapmadan e, yol almamı sağlamış olan bir tekniktir. Umarım size de rehberlik eder ve yardımcı olur. E, arkadaşlar bildiğiniz gibi doğanın kendine has e, kanunları vardır. Siz doğayı bozacak bir şey yaptığınızda e, doğa bunu kompanze etmek için bir takım şeyler yapar. Baktığınız zaman Trafik de aslında e, bu konuda doğaya çok benzer. Trafiğin kendine has bir doğası vardır. E, siz bu doğal akışı bir anlamda bozduğunuz zaman e, trafikteki diğer sürücüler bunu kompanze edecek hareketler yapmak zorunda kalırlar. Progressive Driving Teknik de bunu hem bizim kendimiz için hem de etrafımızdaki sürücüler için minimuma indirmeyi hedefleyen bir sürüş amaçlanır. Progressive Driving Teknik ilk olarak sizden takip mesafesi bekler. Ne kazandırır bu bana? Birincisi aracın sürekli dibinde olmadığım için araç içindeki yolculara özellikle şurada oturan arkadaşlar da bunu çok güzel gözlemleyebilirsiniz. Onların şu hareketi yapmasını engeller. Bir diğer kazancı siz gereksiz gaz veya hemen peşinden gereksiz fren yapmayacağınız için bu sizin araç tüketiminizi ciddi olarak etkiler. Aracınızı en az tüketimle süreceğiniz hız veya teknik böyle sürekli hafif gaz verip ayağınızı gazdan çekeceğiniz, hafif gaz verip ayağınızı gazdan çekeceğiniz sürüş şekli değil. Aracınızı sürekli olarak belli hızlarda frene en az basarak da ani olarak gaza en az basarak süreceğiniz teknik olmalıdır. Şu anda e, 60 civarı bir hızla gidiyorum. Ve gördüğünüz gibi e, hızımda aslında hemen hemen hiç değişiklik olmuyor. Fakat önümdeki araçta sürekli aramda bir mesafe var. Şu anda bu mesafenin herhalde 30-40 metre olduğunu söyleyebiliriz. Neye göre belirliyorum bu mesafeyi? Şu an önündeki araç bir kaza yapacak olsa ben bu mesafede durabilir miyim? Bakın şu anda önüme bir tane araç geldi ve ben yavaşladım ve yine o mesafeye bıraktım. Bu yavaşlama hareketini de ani bir frenle yapmak zorunda kalmıyorum. Aynı şekilde hızlanmamı da ani bir gaz hareketiyle yapmak zorunda kalmıyorum. Şu an önümdeki araç çekildiği için biraz daha takip mesafem var ve hızlanıyorum. Burada gazı köklemenin hiçbir manası yok. Yavaş yavaş ona yaklaşabilirim. Buradaki ana temamız ani gaz, ani fren hareketlerinden mümkün olduğunca kaçınmak. Bunun belli nedenleri var. Birincisi konfor demiştik. Hem kendim için hem araçta diğer seyahat eden yolcular için ani fren ve gaz hareketlerinden kaçınmam. Onlara daha rahat bir yolculuk sağlayacaktır. Motor sürekli benzer e, devirlerde çalıştığı için minimumda kalacaktır. Halbuki aracımı şu şekilde de sürmeyi bilirim. O gidince giderim. O durunca dururum. Önüme birisi atlayınca fren yaparım. Bu sürüş taktiği çok yorucudur. Çünkü sürekli olarak önünüzdeki ne yapıyor? Gaza mı bastı? Frene mi bastı? Ben ne yapıyorum? Arkamda biri var mı? Sürekli bunu böyle hem beyin olarak hem de ayaklarınız, gözleriniz, kafanız, kolunuz sürekli böyle vitesli, bilmem neydi çok yoran bir tekniktir. Bu sürüş taktiği sürücünün kendisine hiçbir şey kazandırmayacak, 
ya da çok az bir şey kazandıracak hareketlerden kaçınmasını tavsiye eder. Az önce bahsettiğim gibi bunlar ani gaza basmalar, ani frenlere basmalar. Yani bunların genel olarak bir yerden bir yere giderken sizin yolculuk sürenizi etkilemezler. Çünkü zaten trafikte gideceğiniz hızınız bellidir. Bu anca size daha fazla yorgunluk, daha fazla yakıt tüketimi ve aracınızda sizinle birlikte yolculuk edenlere daha huzursuz, daha konforsuz bir yolculuk vaat eder. Bu sürüş tekniğini peki virajlarda nasıl kullanabiliriz? Ben bu tekniği kullanırken genelde özellikle böyle iki şeritli, üç şeritli virajlarda ilerliyorsam iki şey dikkat ediyorum. Birincisi şu anda gördüğünüz gibi önümdeki araçta bir takip mesafesi olmasına. İkincisi de virajı aldığım sırada hemen yanımda bir araç olmamasına gayret ediyorum. Bakın şu an e, benim sağımda hiçbir araç yok. Eğer olsaydı biraz fren yapabilirdim. Ya da biraz gazlayabilirdim. Onu birazcık arkamda bırakırdım. Bunu neden yapıyorum? Yanımdaki araç virajı istemeden biraz içeriden alabilir. Bakın girmiyorum mesela yanına. Şu mesafeyi sürekli koruyorum. Yani bu arkadaş şu an biraz virajı içeriden alacak bir hareket yapsa dahi ben birazcık fren yaparak rahatlıkla tehlikeden uzaklaşabilirim. Virajı biraz içeriden almaya çalışabilir. Sizin varlığınızdan haberdar olmayabilir. Bir şekilde önüne bir kedi atlayabilir. Bir şey olabilir. Önümde bir takip mesafesi olduğu sürece, sağımda solumda bir araç olmadığı sürece virajı rahatlıkla istediğim gibi konforlu ve huzurlu bir şekilde alabilirim. Artı benim önüme bir şey çıkacak olursa bir köpek olabilir, bir hayvan olabilir, bir yaya atlayabilir. Benim aynı şekilde manevra yapma şansım olur. Peki virajda kimseler yoksa viraja kaçla girmeliyim? Görebildiğiniz en son noktaya kadar baktığınızda o noktada durabiliyor olmanız gerekir. Yani benim şu anda görebildiğim en uç nokta virajın hafif sağa kıvrıldığı ve araçların orada kaybolduğu nokta. Benim şu anki hızım orada durabileceğim şekilde olmalıdır. Viraja 100 ile de girebilirsiniz, 60 ile de girebilirsiniz, 150 ile de girebilirsiniz. Mesela ben bu viraja 140 ile gireyim. Şu an hızım 120. 140. Aynı virajı 60 ile de girebilirsiniz. Siz virajda artık görüşünüzü kaybettiğiniz noktada durabiliyor olmalısınız ki o noktanın biraz eresinde bir kamyon duruyor olabilir. Yolun ortasında bir hayvan olabilir. Bir araba bozulmuş olabilir vesaire ki durabilesiniz. Şerit değiştirme de aynı şekilde böyle bir süzülme hareketi gibi sizi, yolcularınızı ve etrafınızda hareket eden araçları çok fazla etkilemeyecek şekilde bunu yapmalıyız. Benim kullandığım yöntem şudur. Kör noktanızda her zaman bir araç olma olasılığı vardır. E, bu olasılığı her zaman aklınızda tutmalısınız. Şerit değiştirmeye diyelim ki şu an karar verdim. 1. Kör noktamda araç olabilir sağımda ya da solumda çünkü orta şeritte gidiyorum. Bundan emin olmak için yaptığım hareket şu. Şu anda mesela solumdan bir tane avud yaklaşıyor. Onun geçmesini bekliyorum. Şu an geçmek üzere geçti. Onun arkasındaki aracın ne kadar mesafede olduğunu bildiğim için şu an o şeride süzülebiliyorum. Yani genel mantık olarak şerit değiştirmeye karar verdiğim zaman hafif hızlanarak ya da hafif yavaşlayarak çoğu zaman arkamdaki aracın beni geçmesini bekliyorum. Ki o araç geçerken onun arkasındaki aracın nerede olduğunu ben görebiliyorum. Şu an bir Astra yaklaşıyor ya arkasında araç yok. Dolayısıyla Astra geçtikten sonra ben çok rahat ve süzülen bir kıvamda şeridimi değiştirebilirim. Şu an sol arka şeridinden yaklaşmakta olan bir Seat var. Onun da arkasında bir araç olduğunu ve rehberli mesafe olduğunu biliyorum. Dolayısıyla evet bu Seat beni geçti. Sol sinyalimi vererek gayet yumuşak bir biçimde arkasına geçiyorum. Sağ şeride gitmeye çalışayım. Bir tane Volkswagen ticari şu an beni geçmek üzere. Geçti. Arkasında kimse olmadığını biliyorum aynı anda. Çok yumuşak bir hareketle şeridimi değiştiriyorum. Benim trafikte her zaman ama her zaman izlediğim şerit değiştirme yöntemi budur arkadaşlar. Bunun sayesinde İstanbul gibi bir yerde trafikte araç kullanmama rağmen 
bir kere bile şerit değiştirirken korna sesi duymadım. Bir kere bile e, kör noktamda bir araç olduğu için görememezlik etmedim. Ve bütün şerit değiş- değişikliklerimi son derece yumuşak, e, son derece trafiğin doğasını rahatsız etmeyecek bir biçimde yolcular için en konforlu yakıt tüketimimi etkilemeyecek e, şekilde yapmayı başardım.